Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о красках, которые нам понадобятся для наших детских зимних композиций, картин, которые у нас собраны в три детских курса на 3 плюс 5 плюс и 7 плюс. Я расскажу о тех красках, которые использую я, и если у вас нет, то покажу примерно, как можно их смешать. Какие у нас курсы будут? 3 плюс это самые, самые легкие работы, рассчитанные на деток, которые только начинают рисовать. Это не означает, что детки постарше не могут их рисовать, просто они идут на самый простой, самый легкий уровень сложности. И очень много у меня используется в зимних работах светло-фиолетовые краски. Причем светло-фиолетовая краска это не та фиолетовая, которая просто обычная разведена белым цветом, а это именно фирма Мастер Класс которая ближе к сиреневому цвету. Вот сейчас я вам показываю работы. Вот это у меня елка будет для всех. Она будет идти в подарок. Мы ее выложим и на YouTube. И также она будет во всех курсах идти просто вот э, как бонус. Потому что, э, ну, во-первых, ее интересно нарисовать. Во-вторых, она поможет нарисовать другие вещи. И вот как раз в ней вот эта вот яркая краска. Сейчас я показываю курс 3+. Да? У нас будет вот такая елка на таком ярком фоне. Снеговик. Но снеговик уже не на таком ярком, да, но все равно но цвет достаточно так, ну, яркий. Вот такой мешок и башмак уже на темном фоне. Также у нас будет вот такой вот пингвин для 3 плюс тоже на ярком фоне и зеленая зима. Вообще наши, я свои курсы назвала волшебная зима именно, потому что она необычная. Вот на доске у нас сейчас курс 7 плюс. Это точно такой же курс есть на 5 плюс, только работы упрощенные на 5 плюс. Вот, например, на 7 плюс у нас пингвин вот такой вот сложный, с таким сложным фоном на 5 плюс пингвин уже будет попроще то же самое например там снежный человечек вот этот на 7 плюс он уже на лыжах он уже с пейзажем на 5 плюс он будет просто вот так вот бежать по дорожке то есть сейчас поговорим с вами о красках как смешать вот эти вот цвета. То есть, конечно, в идеале, да, если вы купите фиолетовую светлую фирмы Мастер-класс. Но дело в том, что она достаточно дорогая. И есть такой небольшой нюанс, когда вы будете покупать, ее не обязательно такой большой банкой, да, так как мы еще все краски разводим с белилами, мы, вы можете купить вот такую вот небольшую баночку вот этой вот светло-фиолетовой краски. Только когда покупаете, если вы именно в магазине, желательно даже открыть крышку и посмотреть, мягкая она или нет, потому что эта краска быстрее всех высыхает то есть если она чуть-чуть была ну не очень хорошо закрыта она может высохнуть ее восстановить практически невозможно и у меня был ну у меня было такое у меня высохло несколько вот таких больших красок я ее даже варила то есть в кипятке можно сказать чтобы она чуть-чуть разошлась сейчас буду сейчас мы камеру поближе по, при, поставим и я покажу именно как примерно найти этот цвет вот смотрите, вот она светло-фиолетовая краска, она такая очень яркая, насыщенная, записываем по второму разу, одна камера вообще не передала вот эти оттенки. То есть в мастер-классе называется светло-фиолетовая. Если мы возьмем просто фиолетовую краску, смешаем ее с белилами, мы получим вот такой вот оттенок, это не будет светло-фиолетовая. Что нам нужно сделать, чтобы примерно получить вот такой сиреневый цвет? В принципе, сиреневый цвет это смешение красного с синим, только смотря какого красного и какого синего. Ни в коем случае не берем теплую краску. Вот, вот здесь вот замес теплый красный с фиолетовым или синим. То есть получается цвет такой ближе к коричневому, грязноватый оттенок. То есть теплую красную, морковный такой цвет мы сразу убираем. То есть ее мы в зиме, в принципе, но ну, только если морковка для носа у снеговика, мы ее еще можем использовать. То есть видите смешение какое получается? Достаточно грязное. Нам нужно, чтобы цвет получился ярким, насыщенным. Чаще всего, конечно, в коробочках у нас лежит краплак. Это такой темно-бордовый цвет. Это уже холодный цвет, да, если мы сравниваем вот с этой вот, да, с теплой. То есть мы берем вот этот вот цвет и смешиваем его либо с фиолетовым чуть-чуть, то есть совсем немножечко с фиолетовым. То есть фиолетовый должен быть немножко-немножечко ну, цвета. Больше всего вот это вот именно краплака. Но все равно цвет не будет вот прямо приближенный. Или же мы, например, можем краплак смешать не с фиолетовым, а с ультрамарином. То есть это синий цвет, который немножечко как бы имеет, вот сейчас много взяла, немножечко имеет фиолетовый оттенок. 
Сейчас очень много взяла. Но с, примерно, на самом деле, смотрите, будет получаться похоже. Здесь просто фиолетового больше. Что еще касается белого цвета. Имейте в виду, белый цвет, он не делает ярче цвет. Да? Он его просто приглушает. То есть, если вы добавите белый, вы не сделаете цвет ярче. Вы просто приглушите этот цвет. Вот этот вот, который сиреневый, да, вот сам по себе светло-фиолетовый, в некоторых работах его можно, ну, как бы можно и смешать и с белилами, он не станет намного как бы темнее, да, но все равно он свою яркость чуть-чуть ну, поменяет, да, изменит. То есть белый цвет, он только высветляет краску, но не делает ее ярче. Вот это вот запомните. То есть самый лучший вариант, если есть возможность, если есть не краплак, а есть карминовая краска. Карминовая краска это еще более такой холодный красный цвет. Он в принципе, да, вот смотрите, он сейчас почти похож вот на этот, но это тоже мастер-класс краска. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что даже вот если мы возьмем, например, луч рубиновая или луч фиолетово-красная, ой-ой-ой, не буду их сейчас доставать, они все равно не такие чистые, они ближе вот к этому сочетанию, то есть именно краплак с фиолетовым или краплак с ультрамарином, то есть цвет. Вы, то есть если вы не находите вот эту свет, светло-фиолетовое, но вдруг вам попадается вот этот вот кармин яркий, не, не киноварь, да, вот киноварь тоже достаточно теплая краска, то есть вам попадается кармин, и вот его вы уже тоже чуть-чуть к нему добавляя фиолетовый, вы немножечко сделаете похожий вот этот вот цвет. Можно тоже также вместо фиолетового к нему добавлять ультрамарин, если есть. Да, то есть примерно будет у вас то же самое. Также смотрите, некоторые фоны в наших работах мы покрываем акварельной краской сиреневой. То есть не гуашью, а акварелью. В идеале это, конечно, сиреневый хинокридон. Это вот отдельно я кюветики покупаю. Это вот такая вот достаточно яркая краска. Они бывают сиреневые, бывают розовые. Вот это у меня сиреневый, он посветлее. Мы делаем либо, вот если я работаю с группами, я накидаю много уже стареньких кюветиков, светло-фиолетовых, вот разных вот этих вот хинокридонов. И получаю какой-то вот такой вот оттенок достаточно яркий. Если же, ну, естественно, может быть, да, если вы рисуете дома с ребенком, у вас такого нет, вы либо покупаете отдельный кюветик такого хинокридона, если нету тоже такого цвета, что вы делаете? Вы намешиваете холодную красную, именно холодную, да, то есть в любом наборе, это у меня какие-то мультик акварель очень-очень старенькая, то есть, например, наливаете чуть водички какую-нибудь, плошечку намешиваете добавляете много много холодного красного вот не теплого да не морковного вот такого цвета да запоминаем а именно холодного розового такого и к нему добавляете капельку либо фиолетовой краски либо тоже синий но си, лучше, конечно, вот здесь вот ближе будет фиолетовый чаще всего, но вы лучше проверяйте, то есть отдельно смешивайте и ищите вот такой вот оттенок. То есть больше всего красный и чуть-чуть фиолетовый. Также в работах мы используем бирюзовый цвет. Он у меня тоже мастер-класс, то есть просто называется бирюзовая краска. Иногда мы ее разводим с белилами. На самом деле ее можно совершенно спокойно заменять и голубым, но если очень хочется, значит, как нам получить... Бирюзовую. Мы берем голубой цвет, синий, лучше всего кобальт, не ультрамарин, сейчас покажу разницу. И вот в этот цвет добавляем просто на кончики кисточки желтой, вот прямо совсем-совсем чуть-чуть. Сейчас можно еще даже чуть-чуть побольше. То есть это такой цвет, это голубой цвет, в который немножко добавлен желтый цвет. Но, соответственно, вы можете еще добавить белила, да, если надо будет там немножечко посветлее. То есть вы получите примерно бирюзовый оттенок. То есть это голубой, синий, да, кобальт, именно желтым. Сейчас покажу не ультрамарин. Ультрамарин только относится к фиолетовым, скажем так. Ну, будем так вот грубо, да, говорить. То есть если вы к ультрамарину примешаете, даже если вы его разбавите с белилами, да, и примешаете к нему желтый, у вас получится более грязный оттенок, потому что это ну, другой оттенок травы. Ультрамарин уже в себе имеет немножечко, вот как я, я не совсем правильно, да, так вот прямо по химии говорю, но в нем есть чуть-чуть, скажем так, бордового, то есть он ближе к, к, к фиолетовым оттенкам. То есть видите разницу, более грязный будет бирюзовый цвет. То есть бирюзовый цвет делаем с, с кобальтом или с каким-то голубым цветом. Вот это у меня луч, просто голубая краска с белилами уже смешанная. 
И еще мы тоже используем лазурь железную. Я ее очень люблю, эту краску. Это темно-темно-синяя. Вот я ее уже вымазала. Она уже, правда, подсыхает. Как ее получить? Ну, если вы в голубую добавите черную, вы получите грязь. Здесь вы как раз берете ультрамарин или какой-то просто темный синий цвет, в котором явно не было, не было белил, то есть не разбавленный. И к нему добавляете вот тоже совсем чуть-чуть черного. То есть как здесь на кончике вы добавляли, вот я много сейчас добавила, очень темно добавила. То есть как в бирюзовый вы на кончике добавляете, Добавляли желтый, также к ультрамарину вы добавляете на кончике синий цвет и получаете вот этот темно-темно-синий такой насыщенный оттенок, потому что в нескольких работах нам нужны будут такие цвета, чтобы у нас синий был трех тонов, то есть самый темный, средний и светлый. Это видео будет прилагаться ко всем нашим зимним курсам. Если у вас даже что-то может быть не получится, на самом деле ничего сложного здесь нет. Я вам всегда помогу, так как при покупке любого курса или любого урока вы получаете мой WhatsApp, соответственно, прямую связь от меня. А также рисуйте нашу вот эту елку, она для всех идет в подарок. Замечательная елка, единственное, что она рисуется верными кисточками. Поэтому смотрите у меня видео про то, как сделать верную кисточку. Сейчас я вам расскажу про материалы, которые нам нужны будут для наших зимних работ. Ну, про краски я говорю в отдельном видео, да, как вообще смешать краски, если у вас вдруг нету таких. На самом деле их можно, конечно, заменить, и не обязательно вот такие, просто они более яркие, да, вот это светло-фиолетовое, бирюзовое, лазурь железная, это все краски мастер-класса, но я рассказываю, как их можно примерно, да, получить, смешать. Также некоторые фоны наших работ будут акварельными красками, то есть акварелью тоже рассказываю в отдельном видео, как можно смешать и получить примерно вот такой вот бирюзовый акварельный цвет. И основные наши ну, инструменты, скажем так, которыми мы пользуемся, это, конечно, наши кисточки. И ну, помимо всего этого, бумага, конечно, третьего формата. Здесь практически все работы можно выполнять просто на ватмане, не на акварельной бумаге. Если, единственное, вы фон берете акварельным, можно взять акварельную бумагу, но это не принципиально и не важно здесь. Естественно, наша большая банка с водой, в которой мы будем отмывать как следует кисточку, потому что это одна бывает из ошибок, которая потом портит работу детей. Тряпочка, в которую мы вытираем нашу кисточку, тоже такой момент, да, обязательно это надо делать, иначе мы не наберем на кисточку краску тогда кисточки будет вода. Ну и наши кисточки, это наша обычная синтетика, которой мы все делаем плоской. У нас есть видео про кисточки, про материалы, да, все отдельно. Ну вот все, кто у меня со мной уже рисует, уже знают. Две маленькие синтетические кругленькие кисточки и одна плоская для того, чтобы закрашивать фон, какие-то там большие детали делать. И помимо вот этих вот трех кисточек у нас будет, будет использоваться спонжик. Он у нас есть практически во всех детских работах на 3+. Он встречается в работах и на 5, и на 7, плюс только уже чуть-чуть в меньшем количестве. И э, помимо вот этого спонжика мы будем пользоваться вот такой вот веерной кисточкой. Если у вас нет такой веерной кисточки, смотрите мое видео, как сделать веерную кисточку. Да, с, дома из обычной строительной можно ее сделать. Она делается очень быстро. И веерная кисточка, конечно, она ну, великолепно работает. Ей надо при, научиться работать. Во-первых, мы ее научимся работать вот на этой елке. Это тот урок который мы будем давать бесплатно. Это у нас, можно сказать, пробный урок, второй после овечки, если вы еще не рисовали с нами. Но даже если вы рисовали, то рисуйте обязательно вот эту елку. Она замечательная. И здесь у нас и спонжик, вот эти вот шарики, и, веер, и, и вот этот снег тоже спонжик. И веерными кисточками мы делаем саму елку. И вот что еще нам может пригодиться, это какая-то большая кисточка. Вообще она может быть любая. Просто чтобы фоны, если они полностью закрашиваются, не во всех работах полностью, но где-то полностью, чтобы мы быстро-быстро-быстро закрашивали весь фон вот такой вот большой кисточкой. На самом деле немного всего. Спонжик, веерная кисточка, большая, если есть, если нет, то маленькой делаем наши. И вот эти вот наши три синтетические обычные кисточки. Плоская и две кругленькие побольше и совсем-совсем маленькая. Хочу вам рассказать о вот такой потрясающей, великолепной вещи, как спонжик. Для детского рисования это просто, ну, супер вещь. Дети ее очень любят. И когда они узнают, что мы на уроке будем работать спонжиком, они у меня готовы выполнить все, что угодно, чтобы потом получить вот этот спонжик. Примерно такая же радость у них от веерной кисточки, как и от этого замечательного губчатого такого инструмента. Работать ей можно по-разному. Мы в основном очень много работ делаем зимой с использованием спонжика. 
спонжик. И сейчас я вам покажу, как им работать. На спонжик надо набирать красочку аккуратненько. То есть мы чуть-чуть касаемся самой краски в палитре, но сразу не рисуем, потому что, видите, может быть наплыв с одной с какой-то стороны. То есть нам нужно после того, как мы набрали красочку чуть-чуть, немножечко вот так вот промокнуть. Сильно нажимать на спонжик не нужно, иначе вся краска войдет у нас вовнутрь. И потом уже вот такими вот движениями мы прикладываем, да, у нас получаются разные элементы, эффекты. То есть все спонжики какие-то получаются больше посерединке, да, у каких-то, вот, например, очень иногда эффектно бывает вот такой вот элемент, когда мы бочком рисуем, но это чуть-чуть для деток постарше. То есть для снега, зимой, зимняя композиция, спонжик – это вообще великолепная вещь для детского рисования. И вот так можно даже целые фоны делать вот в таком вот виде. То есть такой интересный будет фон получаться. Сейчас, видите, прямо практически точечкой пошло. То есть это вот эта вот пластиковая штучка там при нажимании вот так вот отпечатывается. Так что, друзья мои, спонжики, веерные кисточки, просто хорошие, ровные, синтетические, плоские кисти или круглые, синтетические, маленькие кисти, а также профессиональный учитель – это лучшие помощники для вашего ребенка в рисовании.